ambazo hizo sasa hizi ah nataka tuelekezane leo kuhusu kuhusu <coughs> Microsoft PowerPoint kama ifuatavyo ukisha ifungua Microsoft PowerPoint kitu cha kwanza utabidi utabidi bonyeze kwenye hii ribbon ya Microsoft ribbon yenyewe ni hapa hii yoni nadhani inaonekana vizuri kabisa ribbon ni hapa ya Microsoft kisha ukisha create hiyo ribbon ninachofuata kinachofuata unabonyeza kwenye palipoandikwa new here ah kisha bonyeza hapo unakuja palipoandikwa alikuwa ndiko wa new. Kisha bonyeza new. Hakikisha hapa inaandikwa blank presentation. Ili ambao ni ile hapa. Hakikisha hilo lipo. Kwa hiyo itatufuata utakuja utabonyeza hapa. Umeandikwa create. Create. Mfano labda kuna template ambayo ulisha install kwa huku ndo utakuja kwenye my template template ulizo zinstall nini ni huku ila kwa unapotengeneza mpya yako mwenyewe ndo utabonyeza hii inaitwaje blank presentation utakuja create ukisha kuja create utabonyeza tu hiyo create tab itafunguka microsoft powerpoint yako hivi ndo muonekano wa kwanza ndo utavyoonekana kwa hiyo hapa ini hii hapa iki hii hapa tunaita title tunaita title afu hii hapa tunaita subtitle haya <coughs> mfano labda kwenye hapa tunaanza labda hapa kwenye title Haito unaweza kuandika kitu chochote. Mfano labda nataka nizungumzie kuhusu nini. Labda tunataka tuongelee mambo ya usafi. Kitu chochote kile ambacho umejiandaa kwa siku hiyo. Mfano labda mimi let's say ni sema nataka nianze kuandika utunzaji wa mazingira labda hiyo ndio tuchukulie maada yetu kuu labda utunzaji 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 wa mazi mazingira kwa hiyo hapa hii tulio hii hapa tulio iandika sasa hivi hii hapa ndo size tunayashum kama ndo naita ndo title hapo tumeshamaliza kuandika title tunakuja subtitle subtitle yenyewe ni maelezo yake mafupi anaozungumzia nini utunzaji wa mazingira mfano mazingira labda tukaandika neno lolote tu ile mradi niwe ya idea hapo ambayo itaelezea nini utunzaji wa mazingira labda nasema mazingira yanayotuzunguka mazingira labda vile vile unaweza kuandika mazingira yanayotunguka ndio mazingira yanayo 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 tunguka vile vile unaweza kuona ah msiandike hivyo niandike jina la 
mwandishi nani anaandika mfano hapa unaweza kuandika by unaweza kuandika by backspace Professor Nani, Professor hii hapa chini ndio tunaita subtitle sasa <coughs> hapo tunakuwa tumeshamaliza kitu cha kwanza hivyo huku chini zinatakiwa jinsi ya kuongeza slide tunakuja kwenye hapa walipoandikwa new slide walipoandika new slide up up ili utabonyeza hapa ukisha bonyeza hapa new slide hapo juu nitakuja kuonyesha kwa nini nimekwambia ili eneo hili nenda and nitakuonyesha kwa nini nimekwambia hapa 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 kuna sababu za msingi ya kusema kwa nini hapa kwenye hicho unachokiona kama kina nini kisha bonyeza hapo tap kisha bonyeza tu unaona slide nyingine imefanya nini imeongezeka sasa kuna tofauti kati ya kati ya kuna nini kubonyeza hapa juu au au kubonyeza hapa kona hapa hapa kama haka kuna tofauti kanaonekana maeneo haya haka kuna tofauti kwa tulivyobonyeza mara kwanza tulibonyeza hapa kwa sababu tumebonyeza hapa ndio slide imeonekana nyingine kama hii itaonekana muonekano hivi lakini kama upendi upendi kuonekana kama huu wa slide huu hapa unaweza ukaenda unaweza tena ukabonyeza haka kamshale haka hapa ka chini. Ukishabonyeza kamshale ka chini italeta option. Mfano, ta? Muone. Kwa hiyo unaangalia slide gani kati ya hizi unazo zitaka kutokana na kitu unachoenda kukifanya. Okay. Kutokana na kitu unachoenda kukifanya. Haya. Hii hapa hii ndo hii hapa ndo ambayo tunaita nini? Title and content hii hapa slide. Mfano, <coughs> labda unaweza na nini labda tunaandika kitu faida hapa unaweza hapa ni kwa kuandika kitu unaweza kuandika faida ida za kutunza kutunza mazingira faida za kutunga mazingira ukishaandika faida kwa hapo itaonekana hii ni kichwa chake huku content chini ndio tunaandika ile maelezo yake ndio kwa mfano hapa unaweza kuandika kutumia hizi bullet na kusema bullet na mani na mani nikisema bullet na maanisha hizi hapa hizi hizi ndio tunazita bullet sasa unaweza mfano unaweza ustaki labda kuandika mfumo of bullet itacho kama utaki kuandika nani mfumo wa bullet itabidi uje hapa ili eneo hili utabidi uje ile eneo hili ili hapa hapa ndo kuna bullet na namba kwa hapo wewe utachagua unataka nini hapo unataka bullet au namba kwa hivyo 
u, kama unataka labda namba kwa sababu unataka namba utakuja kwenye hichi hapa hichi cha hichi ni kwa ajili ya namba utabonyeza hapa ukisha bonyeza hapo italeta dialog box itatokea uta, utakuwa utachagua aina gani mfumo wa namba tutaenda kuona vile vile kama uteki namba unaweza kaja hapa kwenye hizi bullet ukazichagua tutaenda kuona inafanya nini inavyoenda kutokea mfano nikabonyeza hapa tap naona aina hizi hizi za bullet nazo taka ziweke hizi hapa unachagua hiki unaoitaka mfano hii hapa utapoandika zitapokea design hii hapa vile vile unaweza kusema hizo si zitaki nataka design kama hii usimone na kubadilika labda mimi hiyo si itaki nataka design hii hapa usimone na kubadilika mimi si itaki nataka design hii hapa ndio hivyo hivyo jinsi unavyofanya nini unabadilika mfano mimi nazitaka hizi zinabadilika hivyo hivyo hata mfano unataka za namba kama unataka za namba unakuja upande huu kulio kuonyesha namba hapo tutachagua namba zako ziwe mfumo wa roman abc roman ndogo hizi roman kubwa hizi roman ndogo abc kubwa hizi abc ndogo zizoweke wa mabano hivi kwa hizo zote ni wewe mfano kwa mfano labda tunataka hiyo mfumo wa namba labda tuchukue namba hizi hapa naandika moja utuepusha na utuepusha na magonjwa hebu naandika tu hapo utuepusha 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 na magonjwa mfano kipindu pindu mfano kipindu pindu na ili uende kwa sababu nimeshamaliza unaweza kuweka nukta vile ufanye ukabonyeza inter tubonyeza inter itakuja automatic namba mbili labda mfano kwa nini tunatunza mazingira eh mfano ndio hiyo labda una new labda ku, labda kuepuka labda nyingine labda tunaweza tukasema kuepuka ka kupuka ni labda kutunza mazingira kuepuka ukane 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 hivyo hivyo ukitaka tena point ya tatu unaenda utaandika utaandika unabonyeza nne hivyo hivyo jinsi mwana fine kwa mpaka hapo tunakuwa tumemaliza somo letu la kwanza tupendane na shukuru tuendelee kwa somo linalofuata baada ya hii